Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Let's start today's lecture. Uh, last lecture was about this uh, securing information system. Chapter number six. Our chapter sequence, me, jo, this sequence, me, I'm going to tell you. So, the sixth chapter, is a book, in there, which is your textbook, there. Uske andar ye chapter number eight hai. Ye ye note kar lein. Ye note wahan chhate chhate chapter mein se tayari karte hain. Aur fir aap kahenge ki ye to wahan to kuch aur tha, yahan kuch aur tha. Maine pichle lecture mein pichle lecture mein maine bataya tha ki ye book ka chapter eight hai. Aur hamare jo course ke hisab se chapter six banta hai. Thik hai? Ye confusion confusion nahi kiti thi. Sahi hoga. अच्छा इसमें हमने जो ये हमारा सेकंड लेक्चर है पार्ट 2 में असली कह रहा हूं कि इसमें हमने कल लास्ट लेक्चर जो था वो जो था वो इसका पार्ट 1 जिसमें मैंने इस चैप्टर की ओपनिंग केस स्टडी डिस्कस की थी और सिर्फ एक ही टॉपिक डिस्कस किया था कि जी व्हाई इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर सो वल्नरेबल ठीक है ना कि क्या वजह है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के साथ कितने मसائل हैं सिक्योरिटी कितने इश्यूज हैं एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया था उसमें हमने ये बात की कि जी इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो है ना कई जगहों पे कनेक्शन बनता है इट इज कनेक्टेड एट यूजर लेवल फिर उसके बाद वो सर्वर के साथ कनेक्ट हो रहा है फिर वो कॉर्पोरेट सिस्टम के साथ लिंक हो रहा है तो ये दो तीन जगहों पे uh, इसका जो ना आपस में कम्युनिकेशन uh, हो रही है तो अब ये जो कम्युनिकेशन हो रही है ये सारी की सारी वल्नरेबल इस तरह से है कि इस सारी कम्युनिकेशन को सिक्योर करना है जो है दैट इज मस्ट वरना फिर ये होगा कि जी आपकी स्टीलिंग ऑफ डाटा हो रहा होगा अगर आप इसको सिक्योर नहीं करेंगे तो डाटा कैन बी ऑल्टर्ड ठीक है वो एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है वेंडलिज्म हो सकता है यानी कोई आपके सिस्टम के अंदर घुस के आपका जो जितना भी सिस्टम में इंफॉर्मेशन है उसको सारे को उसके अंदर जो है वो तबाही फेर सकता है तो इस तरह के इश्यूज जो हैं फिर उसमें कुछ तो सॉफ्टवेयर के इश्यूज आ सकते हैं कुछ उसमें हार्डवेयर के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उसके अलावा फिर हमने कहा कि जी नेचुरल कुछ रीजंस भी हो सकते हैं नेचुरल डिजास्टर्स कैन प्ले देयर रोल एज़ वेल जैसे जो आपकी फिजिकल फैसिलिटीज हैं उसके अंदर जो है वो आपके यानी फ्लड का एक इफेक्ट हो सकता है फायर हो सकती है ओवर हीटिंग हो सकती है रेडिएशन का इफेक्ट आ सकता है तो ये सारे नेचुरल रीजंस भी हो सकते हैं जिनकी वजह से आप अपने यू नीड टू सिक्योर योर इंफॉर्मेशन सिस्टम तो एक तो आपका हार्डवेयर उसकी प्रोटेक्शन चाहिए सॉफ्टवेयर की प्रोटेक्शन चाहिए फिर जो आपकी जितनी कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन सिक्योर्ड होनी चाहिए और फिर जितने आपकी फिजिकल इंस्टॉलेशन हैं उनको भी सिक्योर होना चाहिए तो इन सब का आप कुछ ना कुछ बैकअप प्लान बनाते हैं तो दैट वॉज ऑल वट वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर ठीक है वो आप दोबारा देख लें उसको और इफ एनी कन्फ्यूजन यू कैन इन द क्लास दैट वी आर दैट वी हैव ऑन द रेगुलर डे आज का हमारा जो टॉपिक है दिस विल बी आर सेकेंड टॉपिक दैट कवर्स मलेशियस सॉफ्टवेयर मलेशियस सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं वो सॉफ्टवेयर जो आपके लिए नुकसानदेह है अब उसके अंदर जो मेन टाइप्स ऑफ मलेशियस सॉफ्टवेयर हैं विच वी आर गोइंग टू कवर दैट इंक्लूड वायरसेस कंप्यूटर वायरस वायरस क्या होते हैं किस तरह से आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं कंप्यूटर वॉम्स क्या हैं ठीक है और क्यों वो नुकसान दे हैं इसको हम कवर करेंगे ट्रोजन हॉर्सेस क्या हैं और वो आपके सिस्टम के साथ क्या कर सकते हैं और इस तरह से स्पाईवेयर स्पाईवेयर जो आपके सिस्टम से आपकी इंफॉर्मेशन को दैट कैन हैक दैट कैन बी यूज फॉर हैकिंग दैट कैन बी यूज फॉर स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन तो ये सारे जो ना मलेशियस सॉफ्टवेयर हम कवर करेंगे आज के लेक्चर के ऊपर ये क्लियर है जी मलेशियस सॉफ्टवेयर क्या है यस यस सर सर मलेशियस सॉफ्टवेयर आर रेफर टू एज मेलवेयर एंड इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ थ्रेड्स सच एज कंप्यूटर वायरसेस वॉम्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस अच्छा यहां पे अब आप, आपको ये टेबल 8.1 विजिबल होगा इसके अंदर आप देख लें कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं मलेशियस सॉफ्टवेयर की मलेशियस कोड की एग्जांपल्स दी हुई हैं ठीक है ना फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है क्रिप्टो लॉकर अब ये क्या चीज है ये ट्रोजन हॉर्स है व्हिच इज यूज्ड बाय हाईजैकर्स हाईजैकर यूजर्स बेसिकली हाईजैकर जैसे क्या करते हैं आपके फोटोज वीडियोज एंड टेक्स डॉक्यूमेंट्स को हाईजैक कर सकते हैं इट इनक्रिप्ट विद इन वर्चुअली अनब्रेकेबल एसेमेट्रिक इंक्रिप्शन एंड डिमांड रैनसम पेमेंट फॉर दैम अच्छा अगर आपका कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है अगर कोई थर्ड पार्टी या जो हैकर है उसको चोरी कर लेता है तो फिर वो आपको ये कहता है कि जी अगर आपको इंफॉर्मेशन वापस चाहिए तो यू हैव टू पे फॉर इट ठीक है ना तो ये क्रिप्टो लॉकर ये काम करता है इसी तरह से एक और एग्जांपल है कॉन फिकर ये कॉन फिकर क्या इट इज अ वॉम इसकी डिस्क्रिप्शन फर्स्ट डिटेक्टेड इन नवंबर 2008 एंड स्टिल अ प्रॉब्लम 2008 में अभी देखें 12 इयर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं और ये कॉन फिकर के नाम से एक वॉम जो है वो जो है ना इंटरनेट वर्ल्ड में पाया जाता है इट यूजेस फ्लॉज इन विंडोज सॉफ्टवेयर टू टेक ओवर द मशीन एंड लिंक दैम टू अ वर्चुअल कंप्यूटर 
that can be commanded remotely and more than 5 million computers worldwide under its control difficult to eradicate theek hai to ek tarah se ye jo configure worm hai ye aapke system ko uska control take over kar leta hai aur zaira jab system ka control jiske paas hai he can do whatever he wants to do with your system or through your system so ye ek uh, dangerous worm फिर थर्ड एग्जांपल यहां पे दी हुई है सेसर डॉट एफ टी पी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है इट्स आल्सो अ वॉम फर्स्ट अपीयर इन मे 2004 स्प्रेड ओवर द इंटरनेट बाय अटैकिंग रैंडम आईपी एड्रेसेस कॉजेस कंप्यूटर्स टू कंटिन्यूली क्रैश एंड रीबूट एंड इंफेक्टेड कंप्यूटर्स टू सर्च फॉर मोर विक्टिम अफेक्टेड मिलियंस ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड एंड कॉज्ड एन एस्टीमेटेड 14.8 बिलियन टू 18.6 बिलियन इन डैमेजेस अच्छा अब आप देखें कि ये सिर्फ यही नहीं कि जी आपके सिस्टम को अफेक्ट करते हैं बल्कि ये इसका फाइनेंशियल इम्पेक्ट भी है ये जितने अब ये सेसर डॉट एफ टी पी है सिर्फ एक इस वॉम ने 14.8 बिलियन से लेके 18.6 बिलियन डॉलर तक के नुकसान पहुंचाए हैं कंप्यूटर्स को तो दैट इज़ व्हाई वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस और एक जो बहुत फेमस हुआ शायद आप लोगों को भी किसी ने फॉरवर्ड किया होगा दैट वॉज अ वायरस बाय द नेम ऑफ आई लव यू ठीक है, I love you virus जो था, it was first detected on May 3, 2000. Script was writ, uh, script virus written in Visual Basic script and transmitted as an attachment to email with the subject line I love you. Sir, Overwrites sir. music, image and other files with a copy of itself and did an estimated 10 billion dollars to 15 billion dollars in damages. ठीक है तो ये जो था ये basically it was transmitted through emails, email के साथ एज एन अटैचमेंट आता था और जाहिर उस अटैचमेंट का टाइटल ये था आई लव यू तो अब अब्दुल वाहिद जैसे जो है ना माशा जो खूबसूरत नौजवान है उन्होंने तो उसको जरूर क्लिक करना है तो जब क्लिक करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू डैमेज यर फाइल जिसमें म्यूजिक फाइल इमेज फाइल या और भी कोई फाइल वो कुछ नहीं है तो इसलिए नीड टू बी वेरी केयरफुल ठीक है तो ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई हैं कि वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस मलेशियस फ्रॉड और अगर हम इनका कुछ तोड़ नहीं करते हैं तो they are going to affect our whole system so let's uh, move to the next slide let's discuss what are the viruses first theek hai bari bari hum ye sare ek 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 karke discuss karte hain viruses kya hai worms kya hai sir wo so a computer virus is a root software program that attaches itself to other software programs or data files to be executed usually without user knowledge or permission acha isko to aap samajh sakte hain very easily ye jo hamara covid hai ठीक है ना जो आजकल कोरोना वायरस है वो भी वायरस है ना तो कोरोना वायरस क्या है वो ट्रांसमिट होता है एक बंदे से दूसरे के साथ यानी एक बंदा जो इन्फेक्ट हो गया वो इससे अगले बंदे को इन्फेक्ट करता है तो वायरस का भी यही काम है कि वायरस जो है ना एक सिस्टम को इन्फेक्ट करता है और फिर उस सिस्टम के जरिए से वो आगे दूसरे सिस्टम को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है आप माशा सबको एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जब भी आप कंप्यूटर यूनिवर्सिटी का कोई कंप्यूटर सिस्टम यूज करें और यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर सिस्टम में जाके आप कोई अपनी जो है ना यूएसबी लगा दें एक दफ़ा तो पता ये लगता है कि जी वो यूएसबी जो है ना वो इन्फेक्टेड हो गई है उसके अंदर भी वायरस आ गया yes, जब उसका मसला ये है कि वो उन सिस्टम्स के अंदर जो है ऑलरेडी वायरस है तो जब तो वो ट्रांसमिट होता है ठीक है एक सिस्टम से अब वो यू आप किसी और सिस्टम में लगाएंगे तो वो वो सिस्टम भी उससे इन्फेक्ट होते हैं तो दिस इज द नेचर ऑफ द कंप्यूटर वायरस अच्छा एक काम आप लोग ये कर लें अपना कि अपने ना माइक्स बंद कर दें क्योंकि इसमें थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है माइक्स ऑफ ऑन होने की वजह से अपने माइक सभी म्यूट पे करते हैं जैसे ही हम लेक्चर खत्म करेंगे तो विल कम टू द कम्युनिकेशन थैंक यू वेरी मच जी जी अब ठीक हो गया अपने उस पर जाए ना जहाँ से आप लिंक हुए हैं यहाँ आपकी पिक्चर आ रही होगी वहाँ पे कंट्रोल्स में दिया होगा म्यूट तो उस म्यूट को क्लिक कर दें तो आपका अभी बंद हो गया वैसे डिस्टॉर्शन बीच में जो आवाज आ रही थी शायद अब्दुल वाहिद का था मैं भी ओके सो लेट्स मूव ahead acha the most computer viruses deliver a payload payload may be relatively benign such as instructions to display a message or image or it may be highly destructive destroying programs or data clogging computer memory reformatting a computer's hard drive or causing programs to turn improperly theek hai na to ab ye jo virus hai wo karta kya hai yani virus kyun nuksan kis tarike se pahunchata hai ek to uska jo nuksan hai wo जिसको बिनाइन कह रहा है कि जी वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है वो ये है कि सिर्फ कोई एक मैसेज डिस्प्ले कर देगा कोई आपके लिए कोई इमेज डिस्प्ले कर देगा ठीक है लेकिन जो इसका डिस्ट्रक्टिव वाला जो है ना मोड है वो ज्यादा खतरनाक है वो ये है 
یعنی وائرس جو ہے وہ شریفانہ وائرس بھی ہو سکتا ہے اور وہ نقصان دہ ڈسٹرکٹو موڈ والا بھی ہو سکتا ہے ڈسٹرکٹو والا جو ہے وہ زیادہ نقصان یہ پہنچاتا ہے کہ آپ کی فائلس کو کرپٹ کر دیتا ہے ڈیٹا فائلس کو کرپٹ کر دیتا ہے آپ کے کمپیوٹر کی میموری کو کلاک کر دے گا یعنی میموری آپ کی فل ہوگی تو آپ کچھ بھی انسٹرکشن رن نہیں کر سکتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کو اپنا سسٹم شٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا سب سے جو خطرناک ہے وہ یہ کہ جی آپ کی کمپیوٹر ہارڈ ڈرائیو کو ری فارمیٹ کر دے تو سارا ڈیٹا ہی اڑ گیا سارے پروگرامز آپ کے اڑ گئے یہ بہت ہی ڈینجرس ہے اور ایک اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی آپ کے جو سافٹ ویئر ہیں وہ پراپرلی رن کرنا چھوڑ دیں تو یہ سارے ایشوز ہیں وچ آر دیئر ریلیٹڈ وتھ وائرسز سو وائرسز ٹیپیکلی اسپریڈ فرام کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر وین ہیومنس ٹیک این ایکشن سچ ایز سینڈنگ این ای میل اٹیچمنٹ اور کاپینگ این انفیکٹیڈ فائل ٹھیک ہے تو جس طرح سے ہم نے کہا کہ جی کرونا وائرس اسپریڈ ہوتا ہے جب آپ اس کو ایک ہیومن سے دوسرے ہیومن کے ساتھ اس کے لیے انٹریکٹ ہونا ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہونا ضروری ہے اسی طریقے سے ایک انفیکٹیڈ کمپیوٹر کا دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکٹ ہونا ضروری ہے وہ انٹریکشن کس طرح ہو سکتی ہے یا تو وہ ای میل کے تھرو ہوگی کہ آپ نے ای میل بھیجی ہے اس کے اندر وہ جو ہے نا وائرس اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے دوسرے کمپیوٹر کے اندر چلا گیا اسی لیے دیکھیں جب آپ کی ای میل آتی ہے تو اینٹی وائرس ایکٹیو ہو جاتا ہے اس کو سرچ کرتا ہے کہ اس کے اندر کہیں کوئی وائرس تو نہیں ہے یا پھر جیسے آپ نے یو ایس بی ایک کمپیوٹر سسٹم میں لگائی اور اس کو جا کے وہ جو اس سے وائرس اس میں ٹرانسمٹ ہوا یو ایس بی میں اور یو ایس بی جب آپ نے اپنے سسٹم میں لگائی تو اس سے آپ کا سسٹم بھی اس سے جو ہے انفیکٹ ہو گیا وہ تو وائرس جی وائرس کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کچھ جی سر اوکے سو لیٹس موو ٹو دا وارمس ٹھیک ہے جی دوسرا ملیشیس سافٹ ویئر ہے وارمس موسٹ ریسنٹ اٹیکس ہیو کم فرام وارمس which are independent computer programs that copy themselves from one computer to another computer over a network. Unlike viruses, worms can operate on their own without attaching to other computer program files and rely less on human behavior to spread from computer to computer. This explains why computer worms spread much more rapidly than computer virus. Okay, now what is worm? It is also a malicious code. 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 اس میں اور وائرس میں ڈفرینس یہ ہے کہ وائرس جو ہے نا وہ اس کو اٹ نیڈس ایکٹیویٹی اٹس نیڈس ہیومن ایکٹیویٹی کہ کوئی نہ کوئی آپ کو یعنی یا تو آپ کو ای میل سینڈ کرنا ہوگا یا آپ کو اس ڈیٹا کو انفیکٹیڈ فائل کو ایک کمپیوٹر سے دوسرے میں ٹرانسفر کرنا ہوگا تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہیومن ایکٹیویٹی ریکوائرڈ ہے جب کہ وارم جو ہے نا یہ خود بخود آپ کے سسٹم میں اٹ کین کاپی آپ نے ایک پروگرام کوئی ڈاؤن لوڈ کیا یا آپ نے کوئی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کیا اور اس کے ساتھ یہ وارم بھی آپ کے کمپیوٹر کے اندر آ گیا تو یہ وارم جو ہے نا ایک نیٹ ورک سے یعنی اٹ کین کاپی فرام ون کمپیوٹر ٹو ادر کمپیوٹر اوور این نیٹ ورک ٹھیک ہے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں ظاہر ہے آپ کوئی لنک کر رہے ہیں کریٹ کر رہے ہیں یا کوئی آپ کا ڈاؤن لوڈنگ کرتے ہیں تو اس سے یہ آپ کے سسٹم میں اٹ کمس ٹو یور سسٹم اور یہ خود بخود آگے پھر ملٹیپلائی ہوتا جاتا ہے تو نقصان اس کا بھی وہی ہے وارم ڈسٹرائی ڈیٹا اینڈ پروگرام ایز ویل ایز ڈسٹرپٹ اور ایون ہال دا آپریشن آف کمپیوٹر نیٹ ورک ٹھیک ہے یہ بھی اسی طرح کی جو ہے نا نقصانات کریٹ کرتا ہے جیسے کہ وائرس کرتا ہے وارمز اینڈ وائرس آر آفن اسپریڈ اوور دا انٹرنیٹ فرام فائلز آف ڈاؤن لوڈیڈ سافٹ ویئر فرام فائلز اٹیچ ٹو این ای میل ٹرانسمیشن اور فرام کامپرومائزڈ ای میل میسیجز آن لائن ایڈس کے ذریعے بھی یہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں اور انسٹنٹ میسیجنگ کے تھرو بھی جیسے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس کے یعنی انفیکٹیڈ ایک میسج آیا آپ نے اس کو کلک کر دیا ریڈ کرنے کے لیے اوپن کر دیا اس سے بھی یہ آپ کے سسٹم میں آ سکتا ہے وائرس از آلسو ہیو انویڈیڈ کمپیوٹرائز انفارمیشن سسٹم فرام انفیکٹیڈ ڈسک اور انفیکٹیڈ مشینس اسپیشلی پریولنٹ ٹو ڈے آر ڈرائیو بائی ڈاؤن لوڈس کنسسٹنگ آف میل ویئر دیٹ کمز ود ڈاؤن لوڈیڈ فائل ڈیٹا یوزر انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی ریکویسٹ تو موسٹلی جو وارمز آ رہے ہیں وہ اس ڈاؤن ڈرائیو یعنی ڈاؤن لوڈس کے تھرو دے آر ٹرانسمیٹنگ فرام ون سسٹم ٹو ادر سسٹم لیٹس ڈسکس دا ٹروجن ہارسز وٹ از دا کانسیپٹ آف دیٹ اے ٹروجن ہارس از اے سافٹ ویئر پروگرام دیٹ اپیئرز ٹو بی بنائن بٹ دین ڈز سم تھنگ ادر دین ایکسپیکٹیڈ The Trojan horse is not itself a virus because it does not replicate, but it is often a way for viruses or other malicious food to be introduced into a computer system. 
ये ट्रॉजन हॉर्स के पीछे कहानी जो है वो ये है जो कि आपने शायद उसकी बचपन में पढ़ी होगी कि दिस टर्म ट्रॉजन हॉर्स इज बेस्ड ऑन द ह्यूज वुडन हॉर्स द ग्रीक्स यूज टू टेक द ट्रॉजन इन टू ओपनिंग द गेट्स टू देर फोर्टिफाइड सिटी ड्यूरिंग द ट्रॉजन वॉर वन सिंह साइड द सिटी वॉल ग्रीक सोल्जर्स हिटन इन द हॉर्स रिवील दम सेल्व एंड कैप्चर द सिटी ठीक है ये कहानी आपने सुनी होगी कि जिसमें ग्रीक्स जो थे उन्होंने ट्रॉजन के ऊपर अटैक किया तो वो देवर उन्होंने अपने अपने अप किले के अंदर जो है वो देवर प्रोटेक्टेड इन साइड दैट और दे जो ग्रीक थे वो देवर नॉट एबल टू कॉन्कर इट क्योंकि ये काफ़ी दिन गुजर गए तो उन्होंने ट्रिक सोची उन्होंने एक वुडन हॉर्स बनाया बहुत बड़ा उसके अंदर उन्होंने अपने सोल्जर्स जो छुपा दिए और वो हॉर्स उन्होंने उनके दरवाजे पे जो किला था उस पर छोड़ दिया और उनको ये मैसेज कन्वे किया कि जी हम हार गए हम आपको कॉन्कर नहीं कर सके हम जा रहे हैं और हम आपको अपना ये गिफ्ट देना चाहते हैं और उसके साथ ही उन्होंने अपनी सारी फौजें वहां से विड्रॉ कर ली तो जब उन्होंने देखा ट्रॉजन ने कि यार ये तो चले गए हैं तो उन्होंने उस गिफ्ट को दे ड्रैग दैट हॉर्स वुडन हॉर्स इन साइड द अपने जो फोर्ट के था उसके अंदर ले गए तो जब उसको अंदर ले गए तो रात के वक्त उस हॉर्स के अंदर जितने फौजी छुपे हुए थे उन्होंने अंदर से वो जो किले का दरवाजा था वो ओपन कर दिया और इस तरह से वो सारा उनका जो किला था वो फता हो गया तो ये बेसिकली स्टोरी है उस बेसिस पे एनोलॉजी वहां से ली गई है ये ट्रॉजन हॉर्स भी बेसिकली यही काम करता है कि खुद वायरस नहीं है लेकिन ये क्या काम करता है कि ये वायरसेस के लिए रास्ता ओपन कर देता है यानी वो किस तरह से जो आपका एंटी सॉफ्ट एंटी वायरस सॉफ्टवेयर काम कर रहा है ये उसको जाके जो है वो जो है ना उसका फंक्शन जो है उसको स्टॉप कर देता है तो एंटी वायरस अब आपका जब काम करना बंद हो गया तो वायरसेस के लिए दरवाजा खुद ब खुद ओपन हो जाता है An example of a modern-day Trojan horse is the Zeus Trojan. It is often used to le- steal le- login credentials for banking by-, by surreptitiously capturing people's keystrokes as they use their computers. Zeus is spread mainly through drive-by downloads and phishing, and recently variants are and recent variants are hard for anti-malware and. Uh, Okay, so Zeus is spread mainly through drive-by downloads and phishing, and recently variants are hard for anti-malware tools to detect. ठीक है तो इसमें एक example जो है इसकी Trojan horse की is this Zeus Trojan, और ये most mostly किसमें use होता है जो आपकी banking transactions हैं. ठीक है ना जब आप किसी अपने bank में login करते हैं, keyword, password use करते हैं, तो ये उसको copy कर लेता है, capture कर लेता है, और फिर उसको transmit कर देता है to its owner, जिसने भी ये create किया है. तो उस इन अ वे अब वो जो ओनर है ही नोज अबाउट योर क्रेडेंशियल्स की जी बैंकिंग जो आपका बैंक अकाउंट है उसका लॉग इन पासवर्ड वो उसको मिल जाता है तो ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट्स विद योर बैंक अकाउंट एज तो दैट इज समथिंग दैट दी स्ट्रॉजन हॉर्सेज डू एस क्यू एल इंजेक्शन अटैक्स हैव बिकम अ मेजर मेलवेयर थ्रेट SQL structured query language को कहते हैं SQL is structured query language databases के अंदर use होती है तकरीबन जितने भी databases हैं उसमें ये SQL structured query language use होती है अब ये SQL injections के हैं uh, SQL injection attacks take advantage of vulnerabilities in poorly coded web application software to introduce malicious program code into a company's system and network तो अगर आपने कोई web application बनाई है और वो uh, प्रॉपरली उसके अंदर आपने उसकी प्रोटेक्शन नहीं की सिक्योरिटी उसके अंदर आपने जो स्टेप्स होने चाहिए जैसे फायर वॉल है इस तरह की और सिक्योरिटी मैयर्स उसके अंदर नहीं है तो ये एस क्यू एल इंजेक्शन अटैक जो है ना उसको बेसिकली एक्सेस करता है उसके अंदर मलिशियस प्रोग्राम कोड जो है ना उस सॉफ्टवेयर के अंदर इंट्रोड्यूस करता है आप ये जो आपके वेब एप्लीकेशन के अंदर जो है वो Vulnerabilities. The vulnerabilities occur when a web application fails to validate properly, or filter data, or uh, filter data user enter on a web page, which might occur when ordering something online. ठीक है तो web application आपकी जो poorly designed web या poorly coded web application होगी वो क्या उस वो क्या करती है कि it fails to validate properly के जो आपका data आ रहा है उसको ensure करना कि data genuine है या नहीं आपने देखा होगा कई दफा आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो वो एक उसमें जो है वो कोड आता है कि जी आप ये टाइप करें टू इंश्योर कि जी आप ह्यूमन हैं आप कोई कंप्यूटर नहीं है जो इस सिस्टम को या इस 
प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है ना तो वो एक इमेज आ जाता है या एक इमेज में कुछ लेटर्स आ जाते हैं उनको आपने टाइप करना होता है तो वैलिडेट के जी वाकई कोई जेनुअन यूजर इसको एक्सेस कर रहे हैं An attacker uses this input validation error to send a root SQL query to the underlying database to access the database, plant malicious code, or access other systems on the network. Large web applications have hundreds of places for inputting user data, each of which creates an opportunity for an SQL injection attack. ठीक है तो जब आपका ये SQL injection जो है वो आपके access ले लेता system की तो फिर it becomes easy for it कि वो आपके database को access कर ले. Or once your database is accessed by some unauthorized person, so he can play with it. उससे वो डाटा ले भी सकता है, उसके अंदर डाटा चेंज भी कर सकता है, तो ये सारे इश्यूज इसमें आ सकते हैं। रैंसमवेयर की हमने बात की थी कि जी रैंसमवेयर में वही है कि इसमें जो सॉफ्ट मलिशियस कोड है, वो आपके सिस्टम को हाईजैक हैक कर लिया जाता है, उससे वो आपक वो फिर आपसे उसके लिए ही आस्क फॉर द मनी के लिए अगर आपको ये इनफॉरमेशन चाहिए और आप ये चाहते हैं कि आपकी इनफॉरमेशन आगे पास ऑन ना हो तो यू हैव टू पे फॉर इट तो दिस इस कॉल्ड रेंसम वेयर ठीक है ना जैसे बच्चे आपको या पवा कर लेते हैं जो जो ये जो हाइजैकर्स या जो किडनैपर्स Malware known as Malsum, uh, ransomware is proliferating on both desktop and mobile devices. Ransomware tries to extort money from users by taking control of their computers or displaying annoying pop-up messages. One nasty example of ransomware is CryptoLocker, which we have discussed It encrypts an infected computer's file, forcing users to pay hundreds of dollars to regain access. You can get ransomware from downloading an infected attachment, clicking a link, link inside an email, or visiting the wrong website. ठीक है तो crypto locker या ये जो ransomware है ये आपके पास आपके कंप्यूटर में आता कहाँ से है? Basically कोई आपके पास attachment ऐसी आ गई जिसके साथ ये शामिल था, या कोई आपने email क्लिक की उसके अंदर ये शामिल था, या फिर आपने कोई ऐसी website visit की है जहाँ से आपको ये तोफे में मिला है, तो you have to be careful about these as well. अच्छा स्पाइवेयर की हमने बात की थी स्पाइवेयर दिस आर सम टाइप ऑफ स्पाइवेयर आल्सो एक्ट एस मिलिशियस सॉफ्टवेयर दिस स्मॉल प्रोग्राम्स इंस्टॉल देमसेल्फ कप्टिशियसली ऑन कंप्यूटर्स मतलब खुफिया तौर पे आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाते हैं टू मॉनिटर यूजर वेब सर्फिंग एक्टिविटी एंड सर्व अप एडवरटाइजिंग तो ये स्पाइवेयर क्या काम करता है आपकी जितनी भी वेब सर्फिंग एक्टिविटी है उसका उसको मॉनिटर करता है रिकॉर्ड करता है और दूसरी चीज के आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स आपके सामने लेकर आता है। थाउजेंड्स ऑफ़ फॉर्म्स ऑफ़ स्पाइवर हैव बीन डॉक्यूमेंटेड। मैनी यूज़र्स फाइंड सच स्पाइवर एनोइंग एंड सम क्रिटिक्स वरी अबाउट इस इन्फ्रिंजमेंट ऑन कंप्यूटर यूज़र्स पॉलिसी यूज़र्स प्राइवेसी। सम फॉर्म्स जो हमने चैप्टर पढ़ा था एथिकल कंसर्न्स वाला तो उसके अंदर भी हमने प्राइवेसी जो आपने साइनमेंट में भी किया है तो उसके अंदर भी हमने प्राइवेसी की बात की थी कि जी किस तरह से इंटरनेट में प्राइवेसी के इश्यूज आ रहे हैं तो ये मोस्टली आपके स्पाइवेयर के थ्रू ये सारे प्राइवेसी के इश्यूज भी क्रिएट हो रहे हैं वन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज की लॉगर्स अब ये की लॉगर्स इट इज अस्पाइवेयर रिकॉर्ड एवरी की स्ट्रोक मेड ऑन अ कंप्यूटर टू स्टील सीरियल नंबर सॉफ्टवेयर to launch internet attacks, to gain access to email accounts, to obtain passwords, to protected computer systems, or to pick up personal information such as credit card or bank account numbers. You can key logger in the name of your key log, that you use keys on your uh, on your, um, your system, your keyboard, when you punch the keys, you can record the keys, and you can record the keys, and you can record the uh, important information which can be your passwords to protected computers or personal information such as credit card or bank account number or something so this information can be taken the US Trojan described earlier uses key logging other spyware program spyware programs reset web browsers home pages this is what you have to do with us that you have to 
वेबसाइट यूज करते हैं और फिर पता चलता है कि जी आपका जो होम पेज था ब्राउजर का वो चेंज हो गया तो दैट इज डन बाई दीज की लॉगर रीडायरेक्ट सर्च रिक्वेस्ट ठीक है आपने सर्च के लिए कोई आपने इंफॉर्मेशन uh, टाइप की है तो वो जाए उस वेब ब्राउजर के किसी और वेब ब्राउजर पे जाके ओपन हो रही है और स्लो परफॉर्मेंस पे टेकिंग अप टू मच मेमोरी तो ये सारे स्पाईवेयर uh, के इश्यूज हैं जो कि आपके हमें रोजमर्रा जिंदगी में सामना करना पड़ता है ओके जी सो अनदर टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर टू दैट इज रिलेटेड टू हैकर कंप्यूटर क्राइम हमने uh, अभी तक जो है ना एक ही टॉपिक कवर किया जो कि मलेशियस सॉफ्टवेयर का था जिसमें हमने वायरसेस उसके अंदर हमने वॉम्स और ट्रोजन हॉर्सेस और स्पाईवेयर ये चार चीजें कवर की अब हम एक और टॉपिक आज देख लेते हैं देर आर ओनली टू और थ्री स्लाइड्स इतना ज्यादा लेक्चर है नहीं है तो इसलिए इसको भी जल्दी से करके तो फिर हम विल कम बैक फॉर क्वेश्चन एंड आंसर अच्छा जी हैकर टर्म हम कॉमनली वी कम अक्रॉस दिस टर्म इज एन इंडिविजुअल हु इंटेंड्स टू गेन अनऑथराइज एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम within the hacking community the term cracker is typically used to denote a hacker with criminal intent although in the public press the word hackers and crackers are used interchangeably acha to hacker is anyone who can who wants to access your system without your consent okay aapko pata bhi nahi hoga aur wo aapke system mein aapko aapke system ko access karna cha raha hai ab hackers mein ek to wo intentions kya hai uski hacker ki to agar uski criminal intent hai to usko hum cracker bhi kehte hain ki ye crack kar raha hai aapke system और पर्पज उसका कोई इंफॉर्मेशन स्टील करना है या कोई आपको नुकसान पहुंचाना है और एक हैकिंग ये भी हो सकती है कि यू जस्ट वांट टू गेट सम इंफॉर्मेशन जिससे मकसद आपको कोई नुकसान पहुंचाना नहीं है बल्कि उसको दैट यूजर नीड दैट इंफॉर्मेशन जो कि शायद किसी कंस्ट्रक्टिव यूज के लिए होगी तो उसको हम हैकर कहते हैं बट एनी anyway, जैसे उन्होंने कहा कि जी जो पब्लिक प्रेस है उसके अंदर ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होती हैं हैकर और क्रैकर दोनों ही एक दूसरे के साथ यूज मिक्सअप होती हैं Hackers gain unauthorized access by finding weaknesses in the security protection websites and computer systems. Employ often taking advantage of various features of the internet that makes it an open system and easy to use. So, ये जनाब hacker का काम ये है कि वो आपके जो भी internet के जो different features हैं उनको use करके ये आपके system को computer system को जो है वो access करता है. Hacker activities have broadened beyond mere system intrusion to include theft of goods and information as well as system damage and cyber vandalism. जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें hackers कुछ जो हैं वो मासूम hackers हैं जो कि इतना नुकसान नहीं करते हैं लेकिन अब इसमें बहुत ज़्यादा जो कि destructive activities भी आ गए हैं जिसमें hackers आपके information को steal कर रहे हैं आपका database से information उठा रहे हैं आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को दे कैन स्टील दैट ठीक है जी इस तरह से साइबर वेंडलिज्म का एक टर्म यूज होता है साइबर वेंडलिज्म इज इंटेंशनल डिस्ट्रप्शन डीफेसमेंट और इवन डिस्ट्रक्शन ऑफ अ वेबसाइट और कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी वेंडलिज्म का तोड़ फोड़ करना तो साइबर वेंडलिज्म क्या हुआ कि थ्रू इंटरनेट ठीक है किसी ने आपके सिस्टम को जो आपका वेबसाइट बनी हुई है उस वेबसाइट को एक्सेस किया और फिर उसमें डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर दी वो वेबसाइट उस तरह से उसके लिंक्स जो है काम नहीं कर रहे उस पर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं हो रही या जैसे आप देखें कि हमारे माशाल्लाह नौजवान कश्मीरी नौजवान इंडिया की वेबसाइट्स को हैक कर लेते हैं वहाँ पे अपना झंडा लगा देते हैं तो पता चलता है कि इंडियन गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट है जब वो लोग उसको एक्सेस करें तो वहाँ पे कश्मीर का झंडा डिस्प्ले हो रहा है या पाकिस्तान का झंडा डिस्प्ले हो रहा है तो वो क्या है दैट इज डन बाई सम दीज है अच्छा जी अब इसमें कंप्यूटर क्राइम के हवाले से हैकिंग के हवाले से कुछ टर्म्स हैं वन ऑफ द टर्म इस या टू टर्म्स जो हैं जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पूफिंग एंड स्निफिंग स्पूफिंग बेसिकली इज इट इन्वॉल्व रीडायरेक्टिंग अ वेब लिंक टू एन एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम द इंटेंडेड वन विद द साइट मैस्क्रेडिंग एज द इंटेंडेड डिस्टिनेशन अच्छा हुआ ये कि जी आप फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो किसी वेबसाइट को एमेजोन को फॉर एग्जाम्पल आप एक्सेस करना चाह रहे हैं और एमेजोन से आप कुछ चीज़ ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो आपने सर्च बार में अमेजोन की जो है वो की वर्ड डाला तो ये जो स्पूफिंग था इसके जरिए से हुआ ये कि जी आपको बजाय अमेजोन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ले जाने के ये 
इस सॉफ्टवेयर ने काम ये दिखाया कि वो आपको एक फेक अमेजोन की वेबसाइट पे ले गया अब देखने में लुक में अपेयरेंस में वो आपको अमेजोन ही लग रही है बट इट इज नॉट ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ अमेजोन अब होगा ये जब आप उस पर अपनी चीजें ऑर्डर करेंगे और ऑब्वियसली फॉर ऑर्डरिंग दो थिंग्स यू हैव टू एंटर द क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन जब आप क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन उसमें एंटर करेंगे तो वो आपकी गलत हाथों में चली जाएगी तो ये स्पेसिफिंग का काम ये है कि जी आपके इट रीडायरेक्ट अ वेब लैंक वेब लैंक टू एन एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम द इंटेंडेड वन इसको हम स्पूफिंग कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ हैकर रीडायरेक्ट कस्टमर्स टू द फेक वेबसाइट दैट लुक्स ऑलमोस्ट एक्जैक्टली लाइक द ट्रू साइट दे कैन देन कलेक्ट एंड प्रोसेस ऑर्डर इफेक्टिवली स्टीलिंग बिजनेस एज वेल एज सेंसिटिव कस्टमर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रू साइट जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल दी है Sniffer, actually, Sniffer is a type of eavesdropping program that monitors information traveling over the internet. अच्छा, यानी सुनगुन लेना. Sniffing कहते हैं किसी चीज की सुनगुन लेना. तो अब दो websites हैं, उनके आपस में communication हो रही है, which is their official या confidential information, confidential उनकी communication है. एक third party उसको access करना चाह रही है. तो वो that is the activity of a sniffer. When used legitimately, sniffers help identify potential network trouble spots or criminal activity on networks. But when used for criminal criminal purposes, they can be damaging and very difficult to detect. आप इसके example इस तरह ले लें जैसे हम telephone tape करते हैं ना लोगों के. अब वो अगर वो telephone आप tape कर रहे हैं of uh, terrorist, तो वो तो एक अच्छी activity है. उससे आपको उनकी uh, terrorist activities के बारे में, उनके network के बारे में पता चल जाएगा. आप उनको tap कर सकते हैं. लेकिन अगर आप ये Uh, जो है वो टेलीफोन टेप कर रहे हैं ऑफ सम बिजनेस पर्सन ठीक है जो अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर कर रहा है तो फिर ये एक खतरनाक चीज है क्योंकि उसको आप यू कैन यूज इट फॉर क्रिमिनल पर्पजेस स्निफर्स एनेबल हैकर्स टू स्टील प्रोपराइटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी वेयर सिस्टम अच्छा Anywhere on a network, including email messages, company files, and confidential reports. So, sniffer, जो है ना वो hackers को यानी they collaborate with hackers to steal your proprietary information. जिसमें proprietary information में आपकी email messages हो सकते हैं, आपकी company की files हो सकती हैं और आपकी confidential reports. ठीक है जी. So, I think that is the last slide that we are going to cover. ओके स्पूफिंग एंड स्निफिंग तो हम कर चुके हैं ये मेरे खाली डुप्लीकेट होगी है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज द लास्ट टॉपिक आई थिंक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स इसको डीयूएस अटैक्स कहते हैं अ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इन अ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हैकर्स फ्लड अ नेटवर्क सर्वर और वेब सर्वर विद मेनी with many thousands of false communications or request for services to crash the network the network receives so many queries that it cannot keep up with them and is thus unavailable unavailable to service legitimate request acha denial of service attack mein kya ek false traffic create ki jati hai aapki website ke upar jiski wajah se fir aap apni information ko access nahi kar sakte iski aap example is tarah se le sakte hain jaise aapki yani traffic kya karti hai jo aapki website ke upar jo हैवी ट्रैफिक उससे क्या होता है इसका एक मंजर आप लोग देखते होंगे हर साल जब आपका रिजल्ट आता है ठीक है जब यूनिवर्सिटी से मैसेज आता है कि जी आपका ऑनलाइन रिजल्ट आ गया तो सब स्टूडेंट एक्सेस कर रहे होते हैं एलएमएस को तो पता चलता है कि जी वो एलएमएस काम करना छोड़ देता है ठीक है ना यानी जो उसकी कैपेसिटी उससे ज्यादा लोग उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं ये काम डिनाइल और सर्विस अटैक में है कि जी आप किसी वेबसाइट के ऊपर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा रिक्वेस्ट भेज दें कम्युनिकेशन लाइंस ओपन कर दें तो वो अल्टीमेटली काम करना छोड़ देगा तो ये दिस इज व्हाट इज डन इन दिस डीयूएस अटैक्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस एक डीयूएस अटैक था अब ये डीडीयूएस अटैक्स डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक यूजेस न्यूमरस कंप्यूटर्स टू इंक्लूड टू इन अनडेट एंड ओवरवेलम द नेटवर्क फ्रॉम न्यूमरस लॉन्च पॉइंट्स ऑल दो denial of service attacks do not destroy information or access restricted areas of a company's information system they often cause a website to shut down making it impossible for legitimate users to access the site khair ye to uski unhone bata diya ki karta kya denial in dono mein difference kya hai dos or distributed denial 
यूएस जो है किसी एक वेबसाइट को इफेक्ट करेगा डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक जो है वो मल्टीपल वेबसाइट्स को एक ही गो में इफेक्ट करेगा जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की आप एक वेबसाइट है इंटीरियर की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की एक वेबसाइट है तो उसको आपने इफ समन हैज सेंड समन हैज इफेक्टेड इट बाई डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक तो क्या होगा उस पर जो रिक्वेस्ट आ रही होंगी वो रिस्पॉन्ड करना बंद होगा पेजेज ओपन होना बंद हो जाएंगे फॉर्म्स ओपन होना बंद हो जाएंगे लेकिन अगर सारी मिनिस्ट्रीज पांच छह सात आठ मिनिस्ट्रीज हैं सबके ऊपर आपने इकट्ठा एट वन गो अटैक कर दिया दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक अब इसकी एक एग्जांपल यहां पे दी हुई है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक की विच इज इन नवंबर टू लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक took down the servers of the european commission website for a period of several years the european commission staff was unable to work service was re- restored the following day theek hai ab dekhen yahan pe ek large scale hua na unhone kya kiya ke european commission ki jo website thi usko unhone uh, basically disabled using this deni- distributed denial of service attack aur ye kai ghanton tak disable raha Rather, next day, jaake wo usko they were able to restore it. Often, distributed denial of stack, uh, service attacks are used to divert attention from the operation of other malware. The European Commission reports that no files are corrupted or information stolen. अच्छा सिर्फ इसमें luckily उनकी कोई files जो है वो corrupt नहीं हुई और कोई information steal नहीं की गई. It was only uh, that their system start stopped working. for busy e-commerce sites these attacks are costly while the site is shut down customers cannot make purchases especially vulnerable are small and medium sized businesses whose networks tend to be less protected than those of large corporations so e-commerce sites you know especially is affected ho sakti hain distributed of service denial of service attacks okay ji so here uh, we come to the end of today's lecture so basically today we covered only टू टॉपिक्स ठीक है जी जो हमने आज के लेक्चर में कवर किए एक हमने मलेशियस सॉफ्टवेयर का टॉपिक कवर कर लिया और दूसरा हमने कंप्यूटर क्राइम्स और हैकिंग का जो टॉपिक था वो इसके अंदर हमने कवर कर लिया जी सर ओके नाउ इफ